ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡേറ്റ മൈനിങ് ആൻഡ് വെയർ ഹൗസിങ്ങിൻ്റെ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിലെ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിലാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കേണ്ട ടോപ്പിക്സ് ടൂൾ ബേസ്ഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വൺ ആർ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ സപ്പോർട്ട് വെക്ടർ മെഷീൻസ് ലെസി ലേണേഴ്സ് കെ നിയറസ്റ്റ് നെയ്ബർ ക്ലാസിഫയർ ആക്കുറസി ആൻഡ് അറിമിഷസ് ഇവാലുവേഷൻ പ്രൊഡിക്ഷൻ ലീനിയർ റിഗ്രേഷൻ ആൻഡ് നോൺ ലീനിയർ റിഗ്രേഷൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഉള്ള റൂൾ ബേസ്ഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വൺ ആർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് സിംപ്ലി ബിറ്റ്സ് ഓഫ് നോളജിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻസിനെയും ഒക്കെ റൂൾസ് വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് റൂൾസ് വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നല്ലൊരു വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു റൂൾ ബേസ്ഡ് ക്ലാസിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ സെറ്റ് ഓഫ് ഇഫ് ദൻ റൂൾസ് ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഇഫ് ദൻ റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കും ഇൻ ദ ഫോൺ ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ദെൻ കൺക്ലൂഷൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൂളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഇഫ് പാട്ടിൽ വന്നേക്കാൻ എന്താണ് ഏജ് സിക്കിൾ ടു യൂ താൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇസ് സിക്കിൾ ടു യെസ് ദെൻ ബൈ ഇസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇസ് സിക്കിൾ ടു യെസ് അതായത് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം യൂത്തും ആയിരിക്കണം അതുപോലെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇസ് സിക്കിൾ ടു യെസ്സും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ ഇസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇസ് സിക്കിൾ ടു അവിടെ യെസ് ആയിരിക്കും ദെൻ ഇഫ് പാർട്ട് ഒരു റൂളിൻ്റെ ഇഫ് പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിനെ നമ്മൾ റൂൾ ആൻറ്റിസിഡൻറ്റ് ഓർ പ്രീ കണ്ടീഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ദെൻ പാർട്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിനെ നമ്മൾ റൂൾ കോൺസെക്വൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനിയും റൂൾ ആൻറ്റിസിഡൻറ്റിൽ ഒന്നിലധികം ആട്രിബ്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് വരാം അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ എന്ത് ചെയ്യും ലോജിക്കലി ആൻഡ് ചെയ്യും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഇഫ് ഏജ് സിക്കിൾ ടു യൂത്ത് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സിക്കിൾ ടു യെസ് സോ ഇഫ് പാട്ടിൽ ആ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസിനെയും നമ്മൾ ലോജിക്കലി ആൻഡ് ചെയ്തേക്ക് വേണം ഇനിയും റൂളിൻ്റെ കോൺസിക്വൻറ്റിനെ കോൺസിക്വൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലാസ് പ്രൊഡിക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് റൂൾ അതായത് ഇത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ അതിന് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ റൂളിൻ്റെ ദെൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സിക്കൽ ടു യെസ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ക്ലാസ്സിനെ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ് ദൻ നമുക്കൊരു റൂളിനെ എങ്ങനെ വേണം ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാൻ പറ്റും ആർ വി ആർ വൺ ഏജ് സിക്കൽ ടു യൂത്ത് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സിക്കൽ ടു യെസ് വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ബൈസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിക്കൽ ടു യെസ് ഇഫ് അതുപോലെ ഇഫ് പാർട്ടിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം റൂൾ ആൻറ്റിസിഡൻറ്റ് ഹോൾസ് അതായത് റൂൾ ആൻറ്റിസിഡൻറ്റ് ട്രൂ ആയി ട്രൂ ആയി ട്രൂ ആയിട്ട് വന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എന്ത് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി അതുപോലെ ടപ്പ് തന്നിരിക്കുന്ന ടപ്പിനെ റൂള് കവർ ചെയ്തു എന്ന് പറയാം ഇനിയും ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്രേറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രേഡ് നയൻറ്റിയെക്കാട്ടിലും ലെസ് ദാനോ റീ ഈക്വൽ ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇഫ് ഈ ഗ്രേഡ് സിക്കൽ ടു എ ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ആ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേക്കുവാണ് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മളതിനെ എന്ത് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് 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 പോയിൻറ്റിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇഫ് പാർട്ടിൽ സോ അത് ലോജിക്കലി ആൻഡ് ചെയ്തു ദെൻ ക്ലാസ് സിക്കൽ ടു ബി ലൈക്ക് ദിസ് നമുക്ക് എല്ലാ ഗ്രേഡ്സിനെയും മാർക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ നമ്മളൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റൂളിനെ ആറ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റൂളിനെ ഈ എ കൊമാ സി എന്ന് പറയുന്ന ഓടോട് പേര് വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് റൂൾ ആൻറ്റിസിഡൻറ്റ് പാട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ സി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസിക്വൻറ്റ് പാട്ടും ഇനി നമുക്കൊരു ട്രീ ഒരു റൂളിനെ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഡിസിഷൻ ട്രീ ബിൽഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇതിൽ ഡിസിഷൻ ട്രീ നമുക്കൊരു ഒരു ഡിസിഷൻ ട്രീ ബേസ് ചെയ്ത റൂൾസിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ പോലും അപ്പോൾ തമ്മിൽ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ട്രീക്ക് ഒരു ഇംപ്ലോയ്ഡ് ഓർഡർ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു സ്പ്ലിറ്റിംഗ് പെർഫോം ചെയ്യാനൊരു ഇംപ്ലോയ്ഡ് ഓർഡർ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ റൂളിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർഡർ ഒന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ട്രീയെ നമ്മൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സിനെയും നോക്കി
ക്ലാസിഫയർ എത്ര എണ്ണത്തെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഇഫ് ബ ഇഫ് ഏജ് ഇസിക്കൽ ടു യൂത്ത് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ബൈസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇസിക്കൽ ടു യെസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബൈസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇസിക്കൽ ടു യെസോ നോയോ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ അത് കറക്റ്റ്ലി ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ റൂൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കറക്റ്റ് തന്നെയാണോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുന്ന എത്ര എണ്ണമുണ്ട് അതായിരിക്കും എൻ കറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്തെണ്ണം ബൈസ് കമ്പ്യൂട്ടർ റിസിക്കൽ ടു എസ് വെച്ച് കറക്റ്റ്ലി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ബൈസ് കമ്പ്യൂട്ടർ റിസിക്കൽ ടു നോ വെച്ച് കറക്റ്റ്ലി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് പത്തെണ്ണമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇരുപതായിരിക്കും അവിടെ എൻ കറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ എൻ കവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈസ് കമ്പ്യൂട്ടർ റിസിക്കൽ ടു കറക്റ്റായിട്ട് വന്നത് എത്ര എണ്ണം കറക്റ്റായിട്ട് വന്ന എത്ര എണ്ണം അവിടെ കവർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ബൈസ് കമ്പ്യൂട്ടർ റിസിക്കൽ ടു എസ് വന്നത് പത്തെണ്ണമായിരുന്നു സോ അതായിരിക്കും അവിടെ എൻകവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് എൻകവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പത്തായിരിക്കും ഇനിയും ഇവിടെ ഡി എന്ന് പറയുന്ന അതായത് അവിടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടപ്പിൾസ് ഇൻ ഡി എ ആണ് അവിടെ ആ ഡി ഡി വെച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇനിയും ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് നോക്കാം കവറേജ് ഓഫ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ കവേഴ്സ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടപ്പിൾസ് ഇൻ ഡേറ്റാ ബേസ് ഡി എ ആയിരിക്കും അടുത്ത ആക്യുറസി ഓഫ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ കറക്റ്റ് ബൈ എൻ കവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇനിയും ഒരു റൂള് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടപ്പിള് ഒരു റൂള് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം റൂളെന്ന് പറയുന്നത് ട്രിഗേഡായി പക്ഷെ ചില കണ്ടീഷൻസിൽ ഒരു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടപ്പിളിന് ഒരു റൂള് മാച്ച് ചെയ്യാതെ വരും ചിലപ്പം ഒരുപാട് റൂൾസ് മാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം അവിടെ റേസ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് സൈസ് ഓർഡറിങ് ആൻഡ് റൂൾ ഓർഡറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈസ് ഓർഡറിങ് സ്കീമിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ഫയർ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണോ അതിനെ നമ്മൾ ഹയർ പ്രയോറിറ്റി അസൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതായിരിക്കും റൂളായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ഫയർ ചെയ്യുന്ന റൂൾ ഏതാണോ അതിനെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി അസൈൻ ചെയ്തിട്ട് റൂളായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ റൂൾ ഓർഡറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് രണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ക്ലാസ് ബേസ്ഡും മറ്റത് റൂൾ ബേസ്ഡും ക്ലാസ് ബേസ്ഡിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലാസ്സിനെ ഫസ്റ്റ്ലി ഡിക്രീസിങ് ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ സോട്ട് ചെയ്തു സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റൂൾസിനെ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കും റൂൾ ബേസ്ഡ് ഓർഡറിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൂൾസിനെ ലോങ്ങസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യും ചില റൂൾ ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റി വെച്ചിട്ട് അതായത് ആക്യുറസി കവറേജ് സൈസ് പോലെയുള്ള റൂൾ ക്വാളിറ്റീസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ആക്യുറസി എന്താണ് കവറേജ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലോങ്ങസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യും അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റൂൾസിനെ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലെച്ചല നമ്മൾ നോക്കും എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഡിസിഷൻ ട്രയലിന് റൂൾസിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് സോ താങ്ക് യു